بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہگار ٹی وی کی جانب سے تمام سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے دوستو اور میرا ایک چھوٹا سا میسج ہوتا ہے کہ پلیز خدا را اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کیا کریں یہ وہ واحد رشتہ ہے جو زندگی میں آپ کی کامیابی کی سیڑھی بھی ہے اور آپ کی آخرت بھی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیکھیں گے خوشی سے ملیں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے دوستو آج بات کریں گے ایک پاکستانی ملحاد یعنی کہ پاکستانی ایک ایسا شخص جسے میں کافی دن سے یوٹیوب کی اوپر دیکھ رہا تھا لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ اس شخص کو جواب دوں یا اس شخص کے لیے کوئی ایسی بات کروں کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی لمبی گفتگو ہوگی ویڈیو آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے تو دیکھیے گا ورنہ آپ ابھی سے اسکپ کر دیجیے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے اسلام ایسا مذہب جو کہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیلتا ہوا جا رہا ہے آج ماشاء اللہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت سارے ایسے اور بھی ملان لوگ ہو گئے یا جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نالج ہوتی ہے اسلام کی ان کو بھی جو ہے نا لوگ کافی مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج جو بات کریں گے میں نے زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص دیکھوں گا جو کہ وہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا یہ سوچا تھا کہ شاید یورپ کنٹری میں ہو سکتا ہے یورپ کنٹری میں کیونکہ وہاں پر فریڈم ہے وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ اوپنلی سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر ڈسکو ڈانس ہوتا ہے وہاں پر میوزک وہاں پر کپڑوں کا جو کلچر ہے ہر طرح کی چیزیں وہاں پر ایشیا سے لے کر یورپ میں ڈفرینٹ ہے اگر ایشیا اور یورپ کو ہم دیکھیں تو دونوں ملکوں کے اندر ڈفرینٹس ہوتے ہیں لیکن ایشیا کے اندر یعنی کہ ہمارے ایشیا میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہے جو ایک مسلمان دیش ہے یعنی کہ ریپبلک آف پاکستان پاکستان اسلام کی بنیاد کے اوپر بنا تھا اور دوسری اگر بات کریں تو بنگلہ دیش بھی ہے بنگلہ دیش بھی ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے لیکن یہ پاکستان کا ایک حصہ تھا انفارچونیٹلی پاکستان سے الگ ہو چکا ہے خیر یہ الگ الگ بحث ہے بات جو بحث کر رہا ہوں میں وہ ہے کہ ایشیا کے اندر کوئی بھی ایسا میں شخص نہیں دیکھوں گا یہ سوچا تھا میں نے زندگی میں کہ وہاں سے کوئی بھی شخص اسلام سے فارغ ہو جائے گا کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اتنا پیارا اتنا اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے اس مذہب سے لوگ نکلیں گے یا اس مذہب کو چھوڑ جائیں گے یہ میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا پاکستانی ملحاد حارث سہیل حارث سہیل ہے ان کا نام میرے خیال میں میں نے یوٹیوب کے اوپر نام سنا ان کا بیسیکلی مجھے ان کا پتہ نہیں ہے کیا فل نیم ہے تو حارث جو ہے نا پاکستانی ملحاد یعنی کہ پاکستانی ایکس مسلم یہ خود کو اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ میں پاکستانی ایکس مسلم ہوں جو کہ فل جسے کہتا نا ایک بدنامی کا باعث بننے کے لیے اگر ملک کا کوئی بھی نام لیتا ہے اس کے اندر جیسے کہ مان لو ٹیررس ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہیں تو وہ اس کنٹری کا نام آتا ہے تو اس ملک کے لیے بدنامی ہوتی ہے تو پاکستان کے ایک ایسا حارث جو کہ پاکستان کے لیے کلنک ہے جو کہ اسلام چھوڑ کر ایتھیسٹ بن چکا ہے وہ اس کی اپنی سوچ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے پاکستان میں پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا پاکستان کو بھی چھوڑ دیا وہ اس کی اپنی پرسنل سوچ ہے اور اس کی اپنی سوچ ہے غالباً ایک سال پہلے دو ہزار اٹھارہ چار سپٹمبر کو اس کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی یوٹیوب چینل کے اوپر ان کا جو افیشل چینل تھا ہارس سلطان کے نام سے اس ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا وائی آئی لیفٹ اسلام پوری تفصیل سے بات کی ہے کہ اسلام کو میں نے کیوں چھوڑا گیا تھا تو اس کی ویڈیو میں نے پوری سنی ہے جو اس نے جو باتیں کہی ہیں اس کے اندر وہ باتیں سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیسا بد بخت انسان ہے کچھ چیزیں نہ سمجھنے میں اس کو جیسے مان لو یہ کہ یہ لائٹ کیسے بنائی ہے بہت سارے ایسے سوال اس نے کیے ہیں کہ اللہ جو ہے نا اللہ ہے تو کہاں ہے اللہ دکھتا کیوں نہیں ہے اپنی ماں سے پوچھتا ہے ماں کہتی ہے کہ اللہ کہاں ہے تو ماں سے کہتا ہے اللہ کہاں ہے تو ماں اس کی کہتی ہے کہ اللہ کا 
अक्स है अल्लाह दिख नहीं सकता पूरी दुनिया किसने बनाई अल्लाह ने बनाई है इंसान कैसे पैदा हुए ये बाबा आदम वाले इस्लाम से स्टार्ट हुआ था मतलब उसकी वीडियो में काफी सारी चीजें हैं मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये बद जो कि मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान फैमिली से घर से पैदा होता है और पाकिस्तानी है उसके बाद छोड़कर इस्लाम छोड़कर पाकिस्तान छोड़कर इसका मकसद क्या था क्यों आखिर इसको जो है ना ये चीज लगी जैसे कहते हैं ना हम इंसान के इंसान जब भटक जाता है रास्ते से फिर जाता है जिस रास्ते पर जा रहा हो मान लो कि आप किसी ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं और आप रास्ता भटक गए तो आपके लिए कितनी मुश्किल पैदा होती हैं इसी तरह आज इसको गालियों से हर तरह से नवाजा जा रहे हैं लोग गालियां देना ये एक अच्छी बात नहीं है लेकिन ये बात है कि जो शख्स जिस दायरे से बाहर निकल जाए चाहे वो इस्लाम का चाहे वो आपका मुल्क के साथ हो उससे आप जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर आपको लोगों की तनकीद सुननी पड़ती है वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं लेकिन हार सुल्तान तो बिल्कुल ही बदबक्त इंसान मैं उसे कहूँगा क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों को ना समझने की वजह से अपना इस्लाम भी छोड़ दिया और पाकिस्तान भी छोड़ दिया और ऊपर से बात रही कि माँ बाप को भी छोड़ दिया सबसे बड़ा जो उसके लिए जो है ना माँ बाप के लिए लम्हिया फिक्र था कि अपने बच्चे को खोना अपने बच्चे को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है माँ के लिए स्पेशली जो माँ इतना प्यार करती है अपने बच्चों के लिए तो उसकी माँ ने जिस तरह से वो तकलीफ रह रही होगी वो उन्हीं को पता होगा लेकिन हम बहरहाल ये कह सकते हैं कि ये बद बख्त इंसान था जिसने इस्लाम को छोड़ा पाकिस्तान को छोड़ा लेकिन छोड़ने के बाद क्यों ऐसा पाकिस्तान के नाम से दूसरा चैनल बनाया पाकिस्तानी मुलाद और इस्लाम के खिलाफ जो अभी प्रोपोगेंडा कर रहा है कि दुनिया को बता रहा है कि इस्लाम क्या है इस्लाम एक बना हुआ जिसे कहते हैं हाथ से बना हुआ एक रिलीजन है इसको फॉलो ना कीजिए और पुराने पाक के बारे में बेहरमती की बातें करता है हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद वसल्लम के बारे में एक तस्वीर भी इसने अपने यूट्यूब चैनल की स्टोरी पर लगाई थी जिसमें घोड़े पे सवार एक शख्स बैठे हुए हैं और उनका जो चेहरा मोबाइल नजर नहीं आ रहा तो उसके साथ उन्होंने कमेंट्स में लिखा था तो ये भी एक गुस्ताखी की थी हमारे प्यारे आका के लिए और अल्लाह के लिए कुरान पाक के लिए इस्लाम के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए इस शख्स के लिए इतनी जिल्लत होगी आगे जाकर ये अपनी जिंदगी आखरत और पूरी चीजें ये खराब कर चुके हैं इस शख्स को मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने ये वीडियो इसकी पहली जो सुनी थी और उसके बाद काफी लोगों ने जो है ना मुझे बताया भी सही इसके बारे में कि ये शख्स इतना गिर चुका है पैसों की खातिर कुछ लोगों का मानना ये है कुछ लोग ये भी कहते हैं पैसों की खातिर तो खैर अगर पैसों की खातिर भी अगर किया हो तो वो भी एक पैसा तो एक समझ हमारे कहावत होती है कि पैसा तो हाथों की मैल है दो सेकंड में आप यूं करो तो पैसा आ जाएगा यूं करो तो पैसा आ जाएगा तो पैसे की खातिर किया है या जिसकी भी खातिर किया है मैं इस शख्स को बद बख्त कहूँगा बद नीयत कहूँगा कि तुमने इस्लाम तो छोड़ा मुल्क छोड़ा माँ बाप छोड़े और सिर्फ एक अयाशी वाली जिंदगी के लिए वो जिंदगी जो कि एक टेम्प्रेरी जिंदगी है ये जिंदगी हमारे लिए किसी काम की नहीं है ये जिंदगी सिर्फ हमारे इम्तिहान के लिए है असल जिंदगी हमारी जो है ना वो है आखरत है और आखरत जब आप सवारोगे अल्लाह के काम करोगे पांच वक्त की नमाज पढ़ोगे इबादत करोगे अल्लाह की पुरान पाक की तिलावत करोगे उसके बाद आपको फल एक अच्छा मिलेगा जिनका यकीन है जिनका यकीन ना हो कुछ लोगों का यकीन अब जो है ना काफी लोग उसके वीडियो के नीचे में कमेंट्स भी पढ़ रहा था काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने भी इस्लाम छोड़ दिया कुछ उनमें से पाकिस्तानी भी है तो अब जहर सी बात है लोगों के अंदर नफरत पैदा करवा रहा है इस्लाम के बारे में ये हारे सुल्तान तो लोगों की जो सोच है घटिया जो सोच है और बहुत अफसोस की बात है हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और वापसी अपने रस्त, रास्ते के ऊपर आ जाए आज पूरी दुनिया देख लो कितने ऐसे लोग हैं मुसलमान होते जा रहे हैं आप देखें कल की बात है रोजिया गिब्रैल जो कि कैनेडियन सियाह थी पाकिस्तान में 2018 में आई थी पाकिस्तान की उनकी मोहब्बत उनका प्यार और उनकी वजह से उन्होंने कल इस्लाम में कन्वर्ट हो गए इस्लाम के अंदर आ गए 
तो ये एक छोटी सी मिसाल मैं आपको सुनाऊँ ऐसे तो वैसे आप डॉक्टर जाकिर की नायक की चैनल पर देखें लाखों की तादाद में लोग मुसलमान हो रहे हैं इवन के अब तो यूरोप साइड पे भी लोग मुसलमान होते जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कुरान पाक पढ़ते हैं उसके बाद ही वो इस्लाम को कबूल करते हैं जो पढ़ा लिखा है वो ऐसा नहीं बेवकूफ़ के जो है ना इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगा इस्लाम की स्टडी की है तो तभी जाके उसने इस्लाम में आता है तो उन्होंने इस्लाम की स्टडी करने के बाद उनको आइडिया हुआ कि इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है जो पीसफुल है और अल्लाह वादहू ला शरीक अल्लाह है वो मानते हैं लेकिन अपने लोग जो पैदा हुए इस्लाम के अंदर मुसलमान में वो भी पाकिस्तान एशिया से ये बहुत अफसोसनाक बात हुई है मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस तरह का मुझे कुछ नजरिया मिलेगा कि पाकिस्तान या एशिया में जितने भी मुस्लिम लोग होंगे चाहे इंडिया बांग्लादेश नेपाल हो गया श्रीलंका हो गया वहाँ से लोग इस्लाम छोड़ेंगे मुसलमान मुसलमान से दूर हो जाएंगे तो बड़ा अफसोस की बात है हम बस दुआ कर सकते हैं और उनकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होगा और हार सुल्तान ने तो अपनी जिंदगी खराब कर दी आखरत भी खराब कर दी इस्लाम छोड़कर फिर भी हम दुआ गए हैं कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे और वापसी अपने उस रास्ते पे आ जाए और जो भटक चुके हैं अभी वापसी आ गया तो बहुत अच्छा होगा आखरत भी सवर जाएगी नहीं तो जिंदगी में फिर आपको जितनी मायूसियां तकलीफें होंगी अगर आप ये सोच रहे हैं आज यूरोप कंट्री में बैठ कर मज़े करेंगे गाड़ी होगी पैसा शहरत बीवी रोज नई नई लड़कियाँ इस तरह की चीज़ें अगर आपकी जहन में सोच है तो ये सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी के लिए काफ़ी नहीं होता है आखरत भी हमें सोचनी है तो बस यही आज मेरा मैसेज था हारिस सुल्तान के लिए कि जो जो आज एक ऐसा पाकिस्तानी को हाईलाइट करना था और मेरा उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो उनकी वीडियो देखते हैं उस वीडियो को आप बंद कर दें और उनकी वीडियो ना देखा करें ताकि प्रमोट ना हो उसका चैनल प्रमोट होएगा तो मज़ीद हमारे पाकिस्तानियों की बदनामी होगी ठीक है मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हमेशा खुश रहें फिर अगेन वही बात कि अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें माँ बाप है तो दुनिया है सब कुछ है और बस इस वीडियो को लाइक करें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ओके अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान बाइंदाबाद